तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड एरिन्स एल्केन्स एंड एरिन्स तो सबसे पहले ये मतलब समझो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है हेलोजन का क्या मतलब होता है एल्केन का क्या मतलब होता है और एरिन का क्या मतलब होता है तो आपको मालूम है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप लोग क्या बोलते हैं एल्केन एल्केन यस सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बहुत बेसिक से ले चलेंगे और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से खूब मन से काम करिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं एल्केन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसी चार होती है किससे सेटिस्फाइड हो सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से दूसरी चीज कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं डेरिवेटिव का मतलब समझते हो जैसे कोई एक चीज हटा करके उसमें दूसरा लगा दे जैसे मान लो कहीं एल्केन है इसमें से उसने हाइड्रोजन को हटाया और सपोज कर दो हेलोजन को ऐड कर दिया तो ये जो आर एक्स मिलेगा इसको अपन बोल सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन क्या बोल सकते हैं अभी सिर्फ मतलब समझा रहा हूं यूनिट नहीं शुरू हुआ है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन तो डेरिवेटिव का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया डेरिवेटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन हटा करके जो लगाया जाएगा उसी का डेरिवेटिव कहलाएगा तीसरा आपको एक शब्द इसमें सुनने को मिला है जिसको अपन बोलते हैं क्या एरिन्स क्या बोलते हैं एरिन एरिन्स किसे बोलते हैं जरा सुनिएगा जो एरोमेटिक हेलोजेंस हैं इनके लिए एरिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और कौन एरोमेटिक है कौन नहीं ये सब पहचानना ऑलरेडी तुम्हें जीओसी में मैंने बहुत डिटेल में सिखा रखा है अब जब ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो जो मक्कार बच्चा होगा जिसने नहीं पढ़ा आइसोमेरिज्म जिसने नहीं पढ़ा जीओसी जिसने नहीं पढ़ा हाइड्रोकार्बन तो अब उसको साफ साफ समझ में आ जाएगा उन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस था क्योंकि अपन इसको बहुत ढंग से लेने वाले हैं अब जैसे सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन किया गया क्या किया गया बच्चों क्लासी किसका हेलोजन का क्लासिफिकेशन हेलोजन का जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका जो बेस है वो क्या है उसका बेस है आधार है नंबर ऑफ हेलोजेंस क्या है नंबर ऑफ हेलोजेंस यानी ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन दे आर दे आर क्लासीफाइड दे आर क्लासीफाइड इन टू इन टू टू डिफरेंट कैटेगरीज इन टू टू डिफरेंट कैटेगरीज किसके आधार पर नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर पहला जो है वो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कौन है मोनो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हेलोजन डेरिवेटिव मोनो हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं बच्चों मोनो हेलोजन डेरिवेटिव अपन बोलेंगे किसको जहां पर एक सिंगल हेलोजन प्रेजेंट हो कंपाउंड में जैसे जहां आपने क्लासिफिकेशन का बेस क्या बनाया है कि नंबर ऑफ हेलोजन के बिहाफ पर क्लासिफाई किया गया है ना हेलोजन डेरिवेटिव को तो जहां पर मॉलिक्यूल में एक हेलोजन होगा उसको बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव 
क्या बोलेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव और जहां पर एक से ज्यादा होगा तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है पहला बोला गया है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव मोनोहेलोजन डेरिवेटिव अपन किसको बोलते हैं वेयर वन हेलोजन इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड हा या ना दूसरा है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव क्या है डेरिवेटिव पॉली हेलोजन डेरिवेटिव उसको बोलते हैं जहां पर हेलोजन क्या होगा हेलोजन क्या होगा मोर देन अब पॉली हेलोजन डेरिवेटिव में कई कैटेगरी है जैसे अगर हेलोजन हुआ दो अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन हुआ कितना दो तो इसको बोलते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या बोलते हैं डाई डेरिवेटिव ये सब बताना जरूरी नहीं है लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है तो टर्मिनोलॉजी को बहुत लोग नहीं जानते रहते हैं तो कई बार उसी में फंस जाते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव अगर हेलोजन तीन होगा तो क्या बोलोगे ट्राई डेरिवेटिव चार होगा तो क्या बोलोगे इसी तरह से बोलो हाँ यस सर इतनी चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो आगे मैं चल रहा हूँ एक तो ये हो गया कि क्लासिफिकेशन किया गया किसके बिहाफ पर ऑन द नंबर ऑफ एलोजन अपन एक और क्लासिफिकेशन करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन जो कि ऑलरेडी तुम्हें कहा पढ़ाया जा चुका है जीओसी में जीओसी में जीओसी कहता है कि नंबर ऑफ बहुत ध्यान से नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ कार्बन डायरेक्टली सेटिस्फाइड डायरेक्टली सेटिस्फाइड विद द कार्बन is called is called degree of carbon ha ya na yes sir yes sir okay. yani ki dusra classification jo kiya gaya wo on the behalf of degree of carbon to zara dekho jaise agar main yahan dekhu ch3 cl to ye carbon प्राइमरी कार्बन कहलाता है जीरो डिग्री नहीं ध्यान रखना इसको कभी भी जीरो डिग्री नहीं बोल सकते किसी किताब में आज तक लिखा देखे हो जीरो डिग्री टीचर इसको कई लोग जीरो डिग्री बोल देते हैं बट इसको जीरो डिग्री नहीं बोलते क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन अब अगर कहीं ऐसी स्थिति है सी एच थ्री सी एच टू सी एल तो बताओ ये वन डिग्री है कि नहीं ये वन डिग्री एल्किल है Yes, sir. अगर कहीं इस तरह से व्यवस्था है तो बताओ ये टू डिग्री एल्किल है कि नहीं और अगर yes, कहीं तो, आ, 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 है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे थ्री डिग्री एल्किल है बोल देंगे यानी कि पहला क्लासिफिकेशन किया गया था नंबर के बिहाफ पे और ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एल्किल हेलाइट आर मेनली क्लासिफाइड इन टू टू डिफरेंट कैटेगरी पहला कौन सा है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव दूसरा कौन सा है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में जो नंबर ऑफ हेलोजन होंगे एक होंगे पॉली में एक से ज्यादा होंगे पॉली को अगेन क्लासीफाई किया गया है कितने पार्ट में तीन चार तीन 
काउंट कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव जो हमको पढ़ने हैं समझे या नहीं पेंटा हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं मयूर नहीं हो सकता हो हाँ क्योंकि कार्बन एक बार में चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता नहीं तो कुछ लोग सोचे कि सर आलसी है लिखे नहीं ऐसा नहीं है कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता इसलिए पेंटा हेलोजन डेरिवेटिव जैसी बोली गई बात मूर्खता का परिचय है और कुछ नहीं दूसरा क्लासिफिकेशन जो आ, सर, हाँ बोलो सर अगर इथेन पे दो साइड मतलब एक कार्बन पे एक आ, क्लोरीन और दूसरे कार्बन पे एक क्लोरीन तो फिर उसको क्या बोलेगा इस पे मतलब इथेन में इथेन? अगर एक साइड एक कार्बन पे एक क्लोरीन और दूसरे कार्बन पे दूसरा क्लोरीन तो उसे क्या बोलेगा डाई डाई क्लोरो सर ऐसे फिर अगर मतलब सारे क्लोरीन फल हुए तो क्या हुआ मतलब जितने भी कार्बन की वैलेंसी है वो सिर्फ इससे भरी रही तो क्लोरीन से इथेन अच्छा यानी छ के छे हो तो, हाँ तो उसको फिर आई से नेमिंग करेंगे ओके सर उसकी नेमिंग फिर आई से करेंगे समझे क्या हाँ सर ठीक है अब अपन आगे चलेंगे और आगे चलेंगे और बातों को भी अपन जानेंगे अब शुरू होने चल रही है असली चीज नॉमिन क्लेचर आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैंने ऑलरेडी आपको आई पढ़ा रखा है उसको पढ़िए अब अपन धीरे धीरे एक एक चीज करते हैं नोट कर रहे हो ना सर प्लीज एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखाइए ना ये ये यस सर थैंक यू भैया ना ये वाली भी ठीक है अब अपन बात करेंगे किसकी नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड की किसकी बात करेंगे अपन कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे अब देखो कि तुम्हें कितनी चीजें कैसे पता लगती हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड में अगर तुम देखो तुमको मालूम है सबसे पहला पॉइंट कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है किसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कार्बन कार्बन के कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा होती है इसलिए हेलोजन पर डेल नेगेटिव और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव तो सबसे पहला कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड बहुत गौर से बहुत गौर से सुनना इज पोलर इन नेचर हाँ या ना सबसे ठीक है अगर ये नेचर में पोलर है तो अब आगे सुन लीजिएगा जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है और ये पोलर नेचर का है तो दूसरी बात कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे कितना है sp3 है बोलो हाँ यस ठीक है तीसरी बात जरा सुनो अगर एक बार कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड बनाए एक बार कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड बनाए एक बार कार्बन ब्रोमीन से बॉन्ड बनाए एक बार कार्बन आयोडीन से बॉन्ड बनाए अब ये तीन बॉन्ड अगर मैंने नहीं लिखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं है अंडरस्टूड माना जाएगा इनको अब इसमें जरा देखो कि कार्बन का जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो तो एस पी थ्री ऑर्बिटल यूज हो रहा है बोलो हाँ सर यस अब पीछे तुमको केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन तुमने लिया है कैसे लिया है भगवान जाने लेकिन मैंने पढ़ा रखा है इतना मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से तो sp3 पी हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन के sp3 पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे होंगे और याद रखना जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हूं उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना सेफ होते चले जाओगे और नहीं भरोसा हो तो नीट का पेपर उठाओ और मेरी नोट्स 
फिर धीरे धीरे भरोसा होने लगेगा इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है टू और उसमें बाहरी ऑर्बिटल जो होगा जो बॉन्ड बना रहा है टू पी इसमें भी टू पी इसमें भी नहीं इसमें थ्री पी और इसमें फोर पी फोर पी और इसमें फाइव पी हाँ या ना यस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव इसका क्या होगा थ्री एस टू थ्री पी फाइव इसका क्या होगा फोर एस टू फोर पी फाइव इसका क्या होगा आउटर मोशन का फाइव एस टू फाइव पी फाइव हाँ या ना अब अगर मैं देखूं बॉन्ड बन रहा है उसमें टू पी थ्री पी फोर पी और फाइव पी अब कार्बन में जो हार्बिडाइजेशन हो रहा है वो टू एस और टू पी के ओवरलैपिंग से ना चाहो तो देख लो वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो जो एस पी थ्री हार्बिडाइज ऑर्बिटल बनता है वो कैसे बनता है टू एस और टू पी के ओवरलैपिंग से बनता है ना कहो तो और खोल के दिखा दें ये है टू एस टू और ये है टू पी टू जब एन जब ये ये हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे अगर किसकी बात करेंगे अपन एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहां चला जाएगा तो यहां पहुंचेगा और यहां स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी अब इनका ओवरलैपिंग होता है क्यों मैं उतनी बकवास में नहीं जाना चाहता तुमको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग खोलो और पढ़ो उसको अच्छे से देखो अब यहां यानी कि हार्बिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए वो टू एस टू पी है अब जरा देखो यहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है बोलो हाँ सर यहाँ यहाँ अगर एनर्जी डिफरेंस है डेल ई वन टू पी और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के यहाँ है डेल ई टू यहाँ है डेल ई थ्री यहाँ है डेल ई फोर तो जरा मेरे को बताओ कि अपन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस अगर अपन लिखें तो अपने को बहुत क्लियर कट तरीके से ये बात पता होगा कि डेल ई फोर सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ सेकेंड सेल और फिफ्थ सेल का डिफरेंस है यहाँ सेकेंड सेल और फोर्थ सेल का डिफरेंस है यहाँ सेकेंड सेल और थर्ड सेल का डिफरेंस है यहाँ सेकेंड सेल और सेकेंड सेल का डिफरेंस है यानी डेली फोर सबसे ज्यादा उसके बाद कौन डेली थ्री डेली थ्री डेली टू उसके बाद कौन डेली वन एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा तो बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना कम बोलो हाँ हाँ सर तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बोलो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस यस जिसका एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना कम तीसरी बात कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और तुमको मालूम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस यानी अगर मैं यहां बोलू कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है तो तुम क्या बोलोगे जहां पर ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हो रही है हाँ या ना यस yes, अगर तुमसे पूछो कि सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है तो तुम कहोगे जहां पर ओवरलैपिंग सबसे कम हो रही है यानी कि अगर फोर्थ पॉइंट में मैं आऊं और बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहूं तो कार्बन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा फिर कार्बन फ्लोरीन का फिर कार्बन ब्रोमीन का 
फिर कार्बन आयोडीन का हाँ या ना यस इसी बात yes, को एक अदर मेथड से भी समझ सकते हो अदर मेथड क्या है जरा देखो अदर मेथड एक्चुअली रियलिटी तो यही है जो मैंने बताया बट जल्दी से आ जाएगा क्या कि तुमको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ क्या होगा सी आई फिर सी बी आर सी एल फिर सी एफ क्योंकि यहां एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी यस सर और तुमको मालूम बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है हाँ या ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ होता है अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी सबसे कम जिसका बॉन्ड सबसे कम उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेल्पी सबसे ज्यादा उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से क्या हुई होगी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी आई बात समझ में कि नहीं आई यस यस सर पक्का ठीक है तो इतना आप नोट कर रहे हो हाँ सर ठीक है एक मिनट ये पेज रहने दीजिए ना हाँ नो प्रॉब्लम ये सब चीजें हमको बहुत इजीली चीजों को करने में सहायता करेंगी ठीक है इसलिए आप बिल्कुल आज मेरा टारगेट है फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो, करना हाँ बोलो एक दो पहले के तीन पेजेस दिखा सकते हो क्या हाँ क्यों नहीं दिखा सकते भाई तुम्हारे ही लिए यहाँ बैठे हैं सर सेकेंड ओके यस सर ठीक है को, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं और जल्दबाजी में नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लोग अगर पहले पढ़े होंगे तो थोड़ी बहुत चीजें उनको मालूम होगी बट भरोसा रखें हम आपको लास्ट तक ऐसे चीजें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा यूजफुल होगा समझे क्या अब जैसे अगर अपन आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो हेडिंग डाल दीजिए आप प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइट प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइट प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइट अगर अपन बात करते हैं किसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइट की तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा फ्रॉम हेलोजिनेशन फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अब जरा देख लीजिए जो एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी थी वही यहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया इसलिए कह रहा था कि ध्यान से पढ़ो नहीं तो बैंड बच जाएगी अब वहां पे हमने तुम्हें पढ़ा रखा था कि सी एच थ्री और सी एच टू एच मान लो है इसका रिएक्शन तुम क्लोरीन से करा रहे हो लाइट के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच सी एल बोलो हाँ ठीक है लेकिन लेकिन ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है दिस इज अ चेन रिएक्शन हा या ना यस yes, yes, और इसमें होता क्या है इसमें होता है फ्री रेडिकल क्या होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन यस अगर इसमें फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है और ये चेन रिएक्शन है तो रिएक्शन रिएक्शन स्टेप वन पर रुकती नहीं हाँ या ना यस दैट्स वाई इसलिए 
इट इज अस्ट मेथड सबसे घटिया मेथड है दैट्स वाई इट इज अस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइट आई बात समझ में yes, अब हाइड्रोकार्बन खोलोगे जब तो इसके बारे में बहुत अच्छे से चीजें दी गई हैं विथ प्रॉपर मैकेनिज्म हाँ या ना यस फटाफट नोट करिए इसको अगर विथ प्रॉपर मैकेनिज्म दिया गया है आपको वहां तो आपको मालूम होना चाहिए मैं यहां कुछ भी नहीं बोलूंगा सीधे न्यूमेरिकल पे आऊंगा फट से नोट करो न्यूमेरिकल बोले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रुकती नहीं इसको देखना है तो जाके हाँ, हाँ बोलो आप जो आज क्वेश्चन बताऊंगे उसके लिए कहा तक पढ़ना है आज जो मतलब आज जो आप क्वेश्चन बताओगे कौन से करना है तो उसके लिए कहा तक पढ़ना है हम ज, आ, बीस क्वेश्चन निकालेंगे जो अभी एल्केन पे ही रहेगा एल्केन पूरा चार्ट के बराबर करो एक एक बात एक एक लाइन एक एक पॉइंट फिर एल्किन पे आएंगे फिर एल्काइन पे आएंगे और आज जो जो चीजें यहाँ यूज होंगी वो चाहे जहां से यूज हो उनको एक बार रिकॉल कर लेना जितने हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो बॉन्ड लेंथ यूज हुआ बॉन्ड लेंथ पढ़ो अगर नहीं आता तो जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं उनको बढ़िया से पढ़ोगे तो ही मजा आएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा इतनी बात अच्छे से जान लो और मयूर बाबू टेंशन ना लो भी लास्ट में कंक्लूड करते हैं अब ये बात अगर समझ में आया तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि कल आपको मैंने दिया भी था अगर मान लीजिए हमको इस तरह से कोई स्पीसीज दिया हुआ है और इसका क्या कराता है क्लोरिनेशन कराता है क्या कराता है इसका क्लोरिनेशन कराता है ठीक क्लोरिनेशन तो बताओ कुल कितने प्रोडक्ट बनेंगे कुल कितने प्रोडक्ट बनेंगे जरा देखो क्लोरिनेशन कराता है तो क्लोरीन कहां कहां आ सकता है देखो एक तो यहां आ सकता है कैसे आएगा इसके लिए आप भैया हमको ना परेशान करो हमने आपको बहुत घिस घिस के हाइड्रोकार्बन में सिखा रखा है एक तो ऐसा बन सकता है अब यहां चाहे क्लोरीन लगाऊं चाहे यहां क्लोरीन लगाऊं चाहे यहां तीनों पोजीशन सिमेट्रिकल है कि नहीं यस yes. ठीक है दूसरा कैसे बन सकता है दूसरा वहां ना लगा करके अपन अगर क्लोरीन को यहां लगा दे तीसरा कैसे बन सकता है तीसरा बन सकता है सर वहां पे कैसे लगेगा एक दो तीन चार चार बॉन्ड सेटिस्फाइड है यानी यहां पर हाइड्रोजन नहीं है ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां बनते ही कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जा रही है पांच पांच काटता मयूर भाई लास्ट में काटता उसको मैं दूसरा कहा बन सकता है तो आपको आंसर मालूम रहे तो भी थोड़ा वेट करिए तुरंत ना बोले इधर जरा देखो यहां लग सकता है बोलो हाँ तीसरा और चौथा yes. बेटा यहां लग सकता कि नहीं लग सकता यहां और पांचवा अगर मैं देखूं तो पांचवे में यहां पे क्लोरीन लग सकता है बोलो हाँ अब अगर यहां पर ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट तो रूल आउट है ये तो नहीं बनेगा बाकी सब बनेंगे कि नहीं बनेंगे अब इसमें देखो क्या कोई ऐसा भी कंपाउंड है जहां कायरल कार्बन भी है बिल्कुल है ये वाला कार्बन जरा देखो कायरल है क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होगा ये हिस्सा ये हिस्सा डिफरेंट है और अगर यहां भी चेक करोगे तो ये भी कार्बन क्या है कायरल है बोलो हाँ यानी कि होंगे तो इनके दो दो प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं आर और एस बोलो हाँ ठीक है सो अब यही से यहीं से इसके सामने मैं रिक्वेस्ट करता था कि भैया मेरी क्लास ना छोड़ो 
अब उनको समझ में आना यहीं से बंद हो जाएगा यहीं से उनके लिए तकलीफ शुरू हो जाएगी तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए वन टू टू वन प्लस टू प्लस टू और ये कितना हो गया प्लस वन टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे मोनोक्लोरिनेशन से दो दो चार दो छेंगे कि नहीं बन जाएंगे सर हाँ जो आपने प्रोडक्ट लिया और फिर रिएक्टेंट है वो तो थोड़े अलग है ना तो एक मिथाइल ग्रुप ज्यादा इसमें है लो उड़ा दो एक उड़ा दो उसमें क्या अभी ठीक है हाँ सर फटाफट नोट करें और मैं चाहे दो घंटे क्लास लगे चाहे ढाई जितना मेरा टारगेट है मैं उतना कंप्लीट करके ही आपको छोड़ूंगा इसलिए स्पीड मेंटेन रखिएगा खूब समय है घबराओ मत बस जुट जाओ डन ठीक yes, है ये हो गया बच्चों तो आगे जरा देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और ले देता हूँ सबका हो गया ना हाँ एक आगे चले आगे देखिए आगे अगर अपन बात करते हैं जरा देखो जैसे कहेगा हमसे कल ही क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिखो जरा Which of the साथ साथ लिखे which of the following steps, which of the following steps are part of are part of mechanism are part of mechanism for chlorination for क्लोरिनेशन फॉर क्लोरिनेशन दोबारा समझ लो ये सब हो रहा है कहीं इतना टाइम दिया नहीं जाता ये भी जान लो क्लोरिनेशन ऑफ इथेन अंडर प्री रेडिकल कंडीशन अंडर प्री रेडिकल कंडीशन ये कई सारे स्टेप्स दिया हुआ है सबसे पहले दिखता है सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस सी एल डॉट गिवस सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच डॉट सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस सी एल डॉट गिवस सी एच थ्री सी एच टू डॉट एच सी एल सी एच थ्री सी एच टू डॉट सी एल टू गिवस सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस सी एल डॉट टू सी एल डॉट गिव सी एल टू ऑप्शन नंबर वन है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर टू है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर थ्री है फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ कहा से आ गया भाई फिफ्थ है ही नहीं तो और ऑप्शन नंबर फोर क्या कहता है ऑप्शन नंबर फोर कहता है सेकेंड थर्ड फोर्थ सर ये एग्जैक्ट आपने कल कराए थे ना हाँ सर कराया था बट आज कुछ रिपीटर से जानवी हैं जो कि बहुत मेहनती हैं कुछ मिस फॉर्च्यून की वजह से उनको रिपीट करना पड़ रहा है तो उनके लिए मैं ये सब करा देखो अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्लोरिनेशन कराते हो तो बताओ ये मैकेनिज्म का पार्ट है कि नहीं है सर बिल्कुल है अगर तो एच डॉट बनता है क्या तो कौन सा स्टेप गलत है ये पहला गलत है देखो सी एच थ्री सी एच टू एच होगा अगर सी एल डॉट इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा देखो सी एच थ्री सी एच टू डॉट प्लस एच सी एल बनाएगा ना 
लेकिन उसमें क्या लिखा है देखो जरा सी एच थ्री सी एच टू एच प्लस सी एल डॉट क्या लिखा है उसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच डॉट लिखा है ये गलत है कि नहीं बोलो हाँ सर अब yes, ये भी देख लो स्टेप टू और जो स्टेप थ्री है उसका नाम तुमको हाइड्रोकार्बन में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा मिल जाएगा क्या लिखा मिल जाएगा उसमें आपको बहुत क्लियर कट वे में लिखा मिल जाएगा चेन आपने ऑप्शंस लिख लिए थे क्या प्रोपगेशन चेन प्रोपगेशन लिख जाएगा और जो आपका स्टेप फोर है वो चेन टर्मिनेशन है क्या है वो चेन टर्मिनेशन है बच्चों तो इसका मतलब कि चारों ऑप्शन में से जो स्टेप वन है उसमें होना तो ये चाहिए लेकिन दिया ये है इसलिए दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर मेरी बात और मेरी भाषा दोनों समझ में आई होगी हाँ या ना ठीक है अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है आगे देखो यहां हम क्लोरिनेशन की बात कर रहे थे अब तक अगर अपन ब्रोमिनेशन करते हैं क्या करते हैं अगर अपन ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन के बारे में कुछ चीजें तो बताया हूं तुम्हें जो कि बहुत जरूरी है जानना सबसे पहले कि ये रिजियो सेलेक्टिव होता है बोलो यस रिजियो सेल सेलेक्टिव होता है रिजियो सेलेक्टिव का मतलब है कि मोर स्टेबल स्पीसीज पे जाकर के दम भरता है बाकियों पे नहीं जैसे अगर मान लो कि तुम सी एच फ्री एच यानी कि मीथेन का ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो मीथेन का ब्रोमिनेशन अगर तुम करा रहे हो तो मान लो कि सीधे तौर पर तुम्हारा आ, क्या बन जाता है मीथेन का ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो सी एच थ्री बी आर बन जाएगा बोलो हाँ यस लेकिन अगर तुम यही इथेन का करा रहे हो तो भी क्या होगा तो भी हमें कोई और विकल्प नहीं मिलेगा लेकिन जरा गौर से देखना बहुत काम की बात है क्वेश्चन में खूब आता है तो सी एच थ्री सी एच टू बी आर मिल जाएगा आप चाहे इधर से लगाएं चाहे उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर तुमने सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री लिया और इसका ब्रोमिनेशन कराया तो जरा देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे एक तो टर्मिनल वाले कार्बन पे ब्रोमिन लग जाए अब लगता कैसे है उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी तुम्हें हमने बता दिया है हा या ना यस yes, एक सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री यहां लग जाए तो ये प्रोडक्ट जब देखा गया तो बहुत ज्यादा था एक्चुअल में जैसे जैसे जानवी आवाज आ रही है आपको मेरी हाँ सर जैसे देखो बेटा जानवी जब इसी प्रोपेन का कराया गया क्लोरिनेशन क्या कराया गया इसका क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन कराया गया तो बच्चों स्थिति कुछ और थी तब तब भी दो प्रोडक्ट मिल रहा था एक दो तीन सी एल और एक दो तीन सी एल ये मेजर था ये माइनर था बोलो हाँ लेकिन ये सिक्सटी थ्री परसेंट था और ये कितना परसेंट था ये थर्टी सेवन परसेंट था बट जब उसने यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जो कि पीछे हमने आपको क्या कर रखा है बहुत बेहतर तरीके से क्या कर रखा है एक्सप्लेन कर रखा है तो उसने पाया कि जब ब्रोमीन के साथ उसने कराया तो देखा कि यार बहुत अलग ही सीन हो रहा था कैसे इसमें तुम एक कार्बन और लगा दो टर्शियरी बना दो इसको तो एग्जैक्ट वही डेटा हो जाएगा जो हमें मिला हुआ है यानी ये लैब प्रूफ डेटा है जब उसने ये रिएक्शन कराया किसके लिए क्लोरीन के लिए तो ऐसी स्थिति थी 
और जब उसने यही रिएक्शन कराया किसके लिए ब्रोमीन के लिए तो उसका भेजा ठनक गया पूछो क्यों अब यहां से न्यूमेरिकल की बातें बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगी ये ध्यान रखना उसने देखा तो उसका पूरा दिमाग एकदम पागल हो गया क्यों क्योंकि ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 99 परसेंट था और ये प्रोडक्ट लेस देन 1 परसेंट था यानी ब्रोमीन थ्री डिग्री वाले कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है कि नहीं जब सेम रिएक्शन का क्लोरिनेशन हो रहा था तब तो देखो ये तिरसठ परसेंट है ये सैतीस परसेंट है दोनों में कम ज्यादा है बट ज्यादा वाली वैल्यू इससे बहुत ज्यादा नहीं है ना लेकिन यहां जरा देखो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट ये वाला प्रोडक्ट है कि नहीं इसी का मतलब yes. ब्रो, ब्रोमिनेशन कैसा होता है रीजियो सेलेक्टिव होता है कैसा होता है रीजियो सेलेक्टिव होता है यानी कि वो थ्री डिग्री वाले कार्बन पर अटैक करना चाहता है क्यों क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान थ्री डिग्री फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होता है हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है ब्रोमीन क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आई सर आई आई तो बहुत अच्छी बात है फटाफट नोट कर लो ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रोमीन इधर उधर नहीं भागेगा सीधे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में भी वो मेजर क्या लगभग हंड्रेड परसेंट वही प्रोडक्ट बनाता है जो हाईली स्टेबल होता है आई बात समझ में स्पीड बढ़ाओ हो गया स्पीड बढ़ाए बच्चों हो गया सर ठीक है सारे लोगों का हो गया बोलो बोलो भाई यस सर ये लाइट और हीट लगता है कराने में यहां सिर्फ लाइट लगता है अब जरा देखो ब्रोमिनेशन अगर समझ गए तो आगे बात आएगी किसकी आगे बात आएगी कि किताबों में ना तो फ्लोरिनेशन का जिक्र करता जिक्र करता है नोट बुक्स में फ्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन और फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन के बारे में कम डिस्कस करता है कम डिस्कस करता है रीजन क्या है बच्चों जब फ्लोरिनेशन जो होती है वो बहुत विगोरसली रिएक्शन होता है विगोरसली रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये नॉट सेफ ये सेफ रिएक्शन नहीं होता है और ये हमको पढ़ना नहीं रहता है आयोडिनेशन में क्या है यानी कि आयोडिनेशन की अगर बात करते हैं तो जरा देखो अगर हम बात करते हैं आयोडिनेशन की तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है क्यों समझाता हूं आयोडिनेशन में प्रोडक्ट कम बनता है रीजन क्या है जब किसी एल्केन का आयोडीन से रिएक्शन होगा तो स्टेप वन में आर आई और एच आई बनेगा बोलो हा अब आर आई और एच आई अगर बनेगा तो जरा गौर से देखो ये एच आई जो है देखो जरा एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई में अगर अपन जाएंगे टॉप टू बॉटम कैसे जाएंगे टॉप टू बॉटम तो नंबर वन क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा 
तो बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी घटेगी बोलो तो हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी अगर किसी स्पीसीज में से हाइड्रोजन निकलता है तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो दिस विल दिस विल रिड्यूस दिस विल रिड्यूस आर आई टू आर एच दिस विल रिड्यूस आर आई टू आर एच सो रिएक्शन इज रिवर्सिबल अब रिवर्सिबल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा तो क्या तो तुम क्या तुम कोई रिएक्शन इसलिए कराते हो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो ठीक है तो इसलिए आयोडिनेशन को जब भी कराते हैं इतना लिख दो इतना लिखो फिर आगे मैं बताता हूं स्पीड बढ़ाए रखना अब देख लो टोटल हाइड्रोकार्बन है मयूर या कुछ और है यही है सर हाँ अभी आगे भी वही पाओगे हो गया स्पीड बढ़ाए हो गया बच्चों फटाफट लिखिए हो गया सर ठीक है आप जरा सबका हो गया नोट करके लिखिए दैट्स वाई नोट करके लिखिएगा कि दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट कैरीड आउट इन ऑक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई इस्तेमाल में लाए जाते हैं एच आई ओ थ्री इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड दूसरा एच जी ओ का भी इस्तेमाल होता है इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और एच एन ओ थ्री इसका नाम है नाइट्रिक एसिड कशिश क्या तुम प्रूफ कर सकती हो कि ये सब क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर यहां मैं आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालू तो कितना आ जाएगा प्लस फाइव यहां नाइट्रोजन का निकालू तो कितना आ जाएगा प्लस फाइव ये नाइट्रोजन का तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड हाइएस्ट स्टेट है जब हाइएस्ट है सेकेंड और इसका मर्क्यूरिक है यानी एच जी प्लस टू में है हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है अब जान लो जब भी सेंट्रल एटम जब भी सेंट्रल एटम हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे या सेकेंड 
हाइएस्ट ऑक्सीजन में होंगे रुक जाओ मयू तो स्पीसीज तो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता बोलो हाँ अब बोलो मयूर क्या कह रहे हो सर आयोडीन का सेकंड हाइएस्ट ऑक्सीडाइजिंग सेट तो सिक्स होना चाहिए ना सिक्स नहीं दिखाता ओके सर माइनस वन देखो एच एच सी एलो फोर एच यानी कि एक्स कर दो एच सी एलो फोर या एच एक्स फोर एच एक्स ओ थ्री एच एक्स ओ टू एच एक्स ओ इतने ही कंपाउंड बनते हैं इसमें कितना प्लस सेवन इसमें कितना प्लस फाइव इसमें कितना प्लस फाइव प्लस प्लस थ्री प्लस केमिकल बॉन्डिंग खोलोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं ठीक है अब ये क्या करेंगे दे विल दे विल कंज्यूम दे विल कंज्यूम फॉर्म्ड एच आई अब अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में एच आई कंज्यूम होगा तो ली चैटलियर के हिसाब से रिएक्शन किधर जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल मूव सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हाँ या ना यस yes, सर yes. अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हैं क्योंकि जितना फॉरवर्ड जाएगी एल्किल हेलाइड उतना ज्यादा बनेगा एग्री करते हो कि नहीं करते यस yes, सर yes, yes, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हेलोजिनेशन के थ्रू उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने बताया और सिखाया होगा वो सभी बातें आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी अभी तक बोली गई सभी बातों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें हमने रीजन ना बताया हो आपको ठीक है ठीक है अब दूसरी भी रिएक्शन खाली अगर रिपीटर वाले बच्चे ना होते तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता ही नहीं मैं भन 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 उड़ा देता और बोलता जाके हाइड्रोकार्बन में पढ़ो हो गया यस ठीक है अभी भी बहुत सारे लोग नहीं हैं इन स्मार्ट लोगों को भी रुको पता करते हैं चलो देखो इतनी बात अगर समझ में आई बच्चों कितना ढीठ है सोचो मतलब ट्वेल्थ की टॉपिक चल रहा है और क्लास नहीं कर रहे चलो कोई बात नहीं सबको भगवान अकल दे प्रणय आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा ग्यारह बजे आप ग्यारह बजे लॉग इन करें आगे चलें और अगला हेडिंग डाल दीजिए बच्चों बाई एडिशन ऑफ एच एक्स टू एल्किन ये भी रिएक्शन एल्किन में खूब डिटेल में पढ़े हो क्या दूसरा मेथड क्या है By addition, by addition of एच एक्स टू एल्किन बाई एडिशन ऑफ एच एक्स टू एल्किन अगर हम एच एक्स का एडिशन करें एल्किन पर तो भी एल्किन हेलाइट बनता है ये रिएक्शन भैया तुमको बहुत डिटेल में बता रखा हूं 
इतना डिटेल में बता रखा हूं कि क्या ही बताऊं जैसे हम अगर एक एल्किन ऐसा ले लें सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें मान लो एच एक्स से करा दें तो एच एक्स एसिड है इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पाई बॉन्ड है ये इसको डोनेट करेगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा दो स्थितियां पैदा होंगी सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो स्टार वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू पॉजिटिव सी एच थ्री अब इस पर आप x माइनस का अटैक करा दें दोनों ही स्थितियों में बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा एक जैसा होगा एक दो तीन चार x और दूसरा प्रोडक्ट कैसा होगा एक दो तीन चार x ये दो के दोनों प्रोडक्ट क्या हैं सेम है क्या सेम है यानी कि अगर एल्किन सिमेट्रिकल हुआ कैसा हुआ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब है कि जहां डबल बॉन्ड है अगर वहां से काटें तो दो बराबर हिस्सा मिले तो जो प्रोडक्ट बनते हैं दो के दोनों प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होते हैं कोई मेजर सर आपने सी एच टू पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया सॉरी ना तो कोई मेजर होता है और ना ही कोई माइनर होता है लेकिन अगर यही अल्किन असिमेट्रिकल हो जाए यानी कुछ ऐसी स्थिति हो जाए सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू ये एसिमेट्रिकल एल्किन है अगर इस पे एच एक्स का रिएक्शन कराया जाए ध्यान से देखें ये सिमेट्रिकल है और ये कैसा है एसिमेट्रिकल कैसा है एसिमेट्रिकल तो बच्चों वही मैकेनिज्म होगा हाइड्रोजन इससे और इससे जुड़ सकता है अगर हाइड्रोजन हैज वाले कार्बन से जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज का आता दिखता है दिखता है तो अच्छी बात सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और अगर ये स्टार वाले से जुड़े को यहां दो बॉन्ड हैं दिखा देता हूं एक बार देख लो यहां पर ऐसी स्थिति है अगर दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकले और हाइड्रोजन पे पहुंचे तो जरा देखो एक तो कार्बन के ही पास है दूसरा हाइड्रोजन के पास चला गया हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां छोड़ देगा और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव अब हाइड्रोजन अगर इससे जुड़ा तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया कि नहीं और अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो देखो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास चला गया तो जिससे जुड़ेगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड अगले वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पता नहीं समझा कि नहीं अब ये मोर स्टेबल है ये क्या है मोर स्टेबल है क्योंकि ये क्या है थ्री डिग्री कार्ब के टाइम बोलो हाँ ये लेस स्टेबल है ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये वन डिग्री कार्ब के टाइम है अब अगर इस पर x माइनस अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा एक दो तीन बोलो एच और यहां सी एच टू एक्स और यहां वन टू थ्री फोर एक्स ये मेजर हो जाएगा ये माइनर हो जाएगा बताओ इसके बारे में तुम्हें जानकारी ऑलरेडी दी गई है कि नहीं दी गई हाँ सर हाँ सर इसी में तुम पढ़े हो मार्कोनी कॉफ रूल कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम होगी मिनिमम होगी तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट एल्किल हेलाइड ही है या कुछ और है एल्किल हेलाइड ही है सर एल्किल हेलाइड
नोट लगा दो एब रिएक्शन को मार्कोनी कॉफ रूल से भी समझा जाता है एब रिएक्शन को मार्कोनी कॉफ रूल से भी समझा जाता है एब रिएक्शन को मार्कोनी कॉफ रूल से समझा जाता है According to him, negative part of the HX. According to him, negative part of the HX will attached with that carbon. Will attached with that carbon, which have minimum number of, which have. मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्रॉस द डबल बॉन्ड विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एक्रॉस द डबल बॉन्ड नोट कर देना नोट का दूसरा पॉइंट अगर यही रिएक्शन अगर यही रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो अगर यही रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है अगर यही रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और दूसरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता है दूसरा मतलब समझ गए ये वाला और दूसरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता है जिसे एंटी मार्कोनिक ऑफ के नाम से भी जानते हैं और दूसरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता है जिसे एंटी मार्कोनिक ऑफ के नाम से जानते हैं लाइन चेंज अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन लाइन चेंज अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइट से परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम हो उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम हो ब्रैकेट में एक्रॉस द डबल बॉन्ड ब्रैकेट में एक्रॉस द डबल बॉन्ड ब्रैकेट बंद उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको इतना डिटेल में कराई गई हैं कि समझ में आई होगी कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन करा देता हूं जो बच्चों के लिए तकलीफ का सबब बनते हैं जैसे अब ये सब आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोकार्बन को बढ़िया से रिवीजन करो जैसे अगर मान लो एक स्पीसीज है ऐसा इसका रिएक्शन एच से करा दिया एक स्पीसीज है ऐसा इसका भी रिएक्शन एच से करा दिया एक स्पीसीज है ऐसा इसका भी रिएक्शन एच से करा दिया तो मेरे को प्रोडक्ट जानना था 
यहां पर जब एस से कराओगे रिएक्शन इस पर पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज अब ये इससे जुड़ेगा तो दो तरह के स्पीसीज बन सकते हैं एक तो ये और दूसरा ये हा या ना ठीक है दुनिया को लगेगा कि ये मोर स्टेबल होगा मोर स्टेबल होगा बट ऐसा नहीं बट ऐसा नहीं है रीजन रीजन बताओ जरा मयूर सर वो डांसिंग रेजोनेंस साबस 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 अबे तो तुम लोग यहां जब बकड़ बकड़ आंसर दे देते हो तो एग्जाम में तुम्हें क्या भूत लग जाता है अब ये बात कोई नॉर्मल बात है तुम बोल रहे हो कि डांसिंग रेजोनेंस ये तो वही आदमी बोल सकता है जिसने मेहनत किया हो डांस सब पेपर में क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाता है हाँ जरा सा और बातें इजूल फिजूल की मत सोचा करो थोड़ा सा अब तुमको मेह... इसका मतलब मेहनत कर रहे हो कुछ और चीज में सुधार करने की जरूरत है वो और चीजें क्या है अपन उसको जरूर किसी दिन डिस्कस करेंगे तो बच्चों ये बहुत कमीना चीज है डांसिंग रेजोनेंस हमने आपको एल्किन में पढ़ा रखा है जिन बच्चों को नहीं पढ़ा रखा है उनको आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा डांसिंग रेजोनेंस पे मेरे पास पड़ा हुआ है वो उसको देख लेंगे अब जरा तुम देखो कि ये वाला स्पीसीज वन डिग्री होते हुए भी मोर स्टेबल हो गया सोचो और ये वाला थ्री डिग्री होते हुए भी लेस स्टेबल हो गया दुनिया की नाइनटी जनता इससे बनने वाले प्रोडक्ट को मेजर कह देगी इससे बनने वाले को माइनर तुम ऐसा ना करना बच्चों ऐसे कर देना सीएल ये हो जाएगा मेजर और ऐसे कर देना सीएल ये हो जाएगा माइनर बोलो समझ में आया क्या ठीक है हंड्रेड परसेंट समझा क्या इसको अब अगर और डिटेल में सुनना चाहते हो तो तुमने सुना था कि साइक्लिक कंपाउंड से जुड़े हुए अगले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग एक्सपांशन होता है यस yes. तो मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा लेकिन यहां पर बताओ रिंग एक्सपांशन भी होगा कि नहीं होगा बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक बोलो नहीं होगा ना सर होगा लेकिन बहुत कम बहुत कम क्योंकि ये हाईली स्टेबल है रिंग एक्सपांड हाँ। लेकिन उसका एक्सटेंट क्या होगा बहुत कम लिखा दू देखो हाँ सर सुन लो इसको मान दो वन इसको मान दो टू तो इंटर मीडिएट वन हाईली स्टेबल है हाँ या ना सो हाँ. so, बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है तो जब इसका रिंग एक्सपेंशन होगा तो रिंग एक्सपेंशन जिसे मैंने नहीं पढ़ा है वो ना घबराए खाली सुन ले अभी उसको कंटेंट देता हूं रिंग एक्सपेंशन होगा तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी बोलो हाँ सर और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ठीक है यानी कि रिंग एक्सपेंशन अगर हो गया तो ये भी बनेगा यानी एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा बोलो हाँ बट इसका कंसंट्रेशन काफी कम होगा एग्री करते हो एंग्री करते हो बोलो बट इस करते काफी कम होगा बहुत भारी क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम लीक से हट करके जरूर नोट करें और जिनको इसके पीछे की बातें जैसे दो बातें हैं डांसिंग रेजुनेंस और रिंग एक्सपेंशन दो बातें नहीं समझा होगा 
तो घबराइए मत जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा दोनों बातों पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और रिपीटर टेंशन ना लेना तुम्हें फिर पढ़ाऊंगा घबराना मत और फिर पढ़ाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं लगेगी जैसे ही तुम्हारा जीओसी पढ़ाया ये सब तुम्हारे कदमों में नाच जाएगा फटाफट फटाफट काम करिए बहुत फास्ट तरीके से ये बुश बुशरा है क्लास में हमको लगता है आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं निकल जाते हैं हो गया अबे बोलो फट से यार यस सर ठीक है यस सर ठीक है बाकी दोनों केसेस में प्रोडक्ट निकाल ही देता हूं चलो दूसरा केस था ऐसा अब जैसे तुम इसका रिएक्शन कराओगे किससे एच सी एल से एच सी एल तो दो स्थिति होगी एक तो ऐसी दूसरी ऐसी बोलो हाँ अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा साइकिल से अगले कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है तो कैसा हो जाएगा जरा देखो ऐसा 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 अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास चला गया वो इस कार्बन का था यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब जरा ध्यान देखो तो पांच कार्बन है तो इसको तुम ऐसा बना दो बोलो हाँ बोलो हाँ यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन वगैरह होगा नहीं तो यहाँ इस ये इस पे अटैक करेगा ये बन जाएगा बोलो हाँ हाँ सर यहाँ ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा क्या सी एल तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे हाँ या ना ठीक है उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा इसी तरह से आप इसमें एक्सपांशन वाला मेजर रहेगा ना एक्सपां इसमें मेजर कौन सा रहेगा बताओ रिंग एक्सपांशन वाला रिंग एक्सपांशन वाला क्योंकि ये रिंग हाईली स्टेबल होगी एंगल स्ट्रेन वगैरह कम होगा जैसे देखो यहाँ एस पी थ्री हार्बिटाइजेशन है और नाइनटी डिग्री एंगल है जबकि एस पी थ्री हार्बिटाइजेशन में एंगल कितना होना चाहिए 120 सॉरी 109 डिग्री यहाँ देखो 120 है तो 120 सॉरी 120 109 के ज्यादा करीब होगा पेंटागॉन में अगर अपन रेगुलर पेंटागॉन की बात करें तो एंगल कितना आएगा यानी कि इससे तो ज्यादा होगा ना एंगल अगर इससे ज्यादा होगा तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर...